pewnym momencie było tak, że grupa ludzi, z którymi jakoś byłem stosunkowo najbliżej, była dosyć niezadowolona z sytuacji, która jest w klubie Krzywego Koła, ze względu na to, że nie mieliśmy zaufania do jego twórców. Przy pomocy kartki wyborczej w klubie obaliliśmy poprzedni zarząd, gdzie prezesem był co prawda człowiek bardzo godny szacunku pod każdym względem, ale który właśnie jako prezes zbyt mało się udzielał, żeby i dawał się w ten sposób zdominować przez tych, którzy klub Krzywego Koła stworzyli. Wtedy ja zostałem prezesem klubu i, no i się tak trochę rozhajcowaliśmy w tych dyskusjach. Muszę powiedzieć, że dla obrazu tej epoki jest jedna rzecz bardzo charakterystyczna i nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że po wyborach styczniowych nastąpił tak gwałtowny i głęboki odpływ zainteresowań polityczno-społecznych, że, że taka instytucja jak Klub Krzywego Koła groziła zamarciem właściwie. Nagle ludzie przestali przychodzić, dyskusje przestały się kleić w ogóle yy, i robiło wrażenie, że to będzie stan trwały. Yy. Czy na szczęście, czy niestety, trudno to powiedzieć, może niestety, bo to znaczyło, że w złym kierunku idzie życie polityczne w Polsce. Już po wakacjach roku 57 sytuacja zaczęła się zmieniać, klub na nowo ożył i do roku 62, kiedy został na początku tego roku 62 rozwiązany, to był rzeczywiście instytucją w życiu jakimś intelektualnym Warszawy, czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym. Pod następnymi prezesami, gdzie tam trzykrotnie prezesem był Aleksander Małachowski, a ostatnim prezesem był Jasienica. Ja przez cały czas byłem odpowiedzialny za organizowanie dyskusji czwartkowych. O, Co się wzięło na to? Na ulicy Krzywe Koło znajdowało się mieszkanie tych państwa, którzy byli faktycznymi twórcami klubu Krzywego Koła i którzy, jak mówię, nie budzili szczególnego, za, szczególnego zaufania w moim środowisku. No niemniej nie uważaliśmy, żeby z tego powodu należało zmieniać nazwę, która się już utrwaliła i która brzmiała bardzo tak ładnie i właśnie trochę tak tajemniczo przez swoją taką paradoksalność. To mi pochłaniało dużo czasu, dużo energii i było zarazem dla mnie czymś, znacznie to było więcej w moim życiu niż uniwersytet. O, ogromna część o, jakoś takiej wiedzy, orientacji w życiu społecznym, w problematyce ekonomicznej, socjologicznej, o, to zdobyłem na dyskusjach w Klubie Krzywego Koła. Był to właściwie niemalże uniwersytet. O, tym bardziej, że zarząd starał się, żeby była jakaś konsekwencja tematyczna, jakaś ciągłość między, zebrani między kolejnymi zebraniami. No a krótko mówiąc, jeżeli się wysłuchiwało referatów czy głosów dyskusji ludzi takich jak Osowscy, czy, czy właśnie czy Lipiński, czy ludzie, których już wymieniłem spośród ekonomistów i tak dalej, Hałasiński, Kotarbiński i tak dalej, no to, to można się było też i kształcić poza jakimś wyżywaniem się, że tak powiem, dyskusyjnym, a profituje to do dzisiejszego dnia, to znaczy znajomości, jakieś więzy, takie przyjaźni, które wówczas powstały, wzajemnego zrozumienia. Przy wszystkim, co po tym w życiu robiłem, było mi to potrzebne. To, co zdobyłem w Klubie Krzywego Koła, chociażby właśnie pod tym względem dla integracji, dla integracji tej społecznej jakiejś środowiska, to było niezwykle potrzebne.